presidente en Argentina, Jonathan Favro, el exjugador de Lobos Buap, fue extraditado hoy. Y con un fuerte dispositivo policial, Jonathan Favro llegó a Argentina. Acusado de abuso de su ahijada. Así de esta manera llegaba a los tribunales de la calle La Valle, Jonathan Fabro. Sí, las pruebas que lo incriminan es cuando se hace una interpretación sesgada de la prueba. Cuando se lee la prueba de PAPA y se la pone en un contexto, la prueba no lo incrimina. Los peritos no dieron cabida, dijeron que era verosímil. Ahora que algo sea verosímil no quiere decir que sea cierto, quiere decir que es meramente posible. Y por otra parte, la Cámara General se contradice de modo flagrante con el informe del cuerpo médico forense, el cual demuestra que la denuncia es una mentira. Niego, niego la existencia de chats. Hay capturas de pantalla. Ahora, no está el chat y el, los chats que hay son los chats que tiene cualquier sobrina con cualquier tío y lo, el resto de los chats fueron borrados de modo seguro por un teléfono al que Fabro no tuvo acceso. Yo tranquilamente mañana puedo agarrar un teléfono, agendar a alguien con un nombre, ponerle su foto de perfil y, y autoamenazarme. ¿Usted dice que la nena miente, doctor? Sí. La nena miente. Sí. ¿Cuál es la que va a pasar? Bueno, ¿por qué mentiría? No lo sabemos. Hay mucha gente que miente. ¿Qué puede saber una niña de 5 años de, de acceso carnal como para que usted diga que miente? Le reformulo la pregunta. ¿Qué puede saber una persona con acceso irrestricto a internet con acceso carnal? Mucho. Acá tenemos que estar todos contentos porque se denunció que una nena fue violada y se descubrió que la nena no fue violada. Porque el informe del cuerpo médico forense, que consta a fojas 98 de la causa, dice que no fue violada. Él está detenido porque eh, se pidió el, el pedido de captura para que venga a aclarar por la causa, no porque haya pruebas contundentes. Eh, la denuncia está hecha por abuso con acceso carnal grabado y, en, digamos, en lo que es la denuncia, dice que ella denuncia ser p***ada por mi hermano. Sí, dejar en claro que yo no, no digo que la menor miente... Eh, eso lo dice la, la pericia médica, que, que es la que se encarga de comprobar que lo que está diciendo ella es mentira porque, o sea, indica que no presenta lesiones, eh, ni de antigua, ni de presente data. Acá tenemos tres víctimas tercera? ¿Cuál es de la dos personas y Jonathan. 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 No, las únicas dos víctimas son las nenas. Jonathan es el victimario, no, es la persona no, que está detenida. Él, el, no. día que está detenida se el día que se compruebe... Bueno, hay, una, hay, un, hay, hay, hay algo que, con, que no, es muy simple. Que Fuertes en Argentina. Hay algo muy México, simple, no. el que acusa... Bueno, no, 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 no. no acabamos bueno, de explicar... Diciendo, entonces algo está, que es ilógico, ver, porque entonces no nos sentamos acá para aclarar algo si vos estás acusando. acusando. Un, ¿Quién quiero aclarar algo al periodista. Él no está acusado, él está imputado, él no está acusado, él está imputado. No está procesado aún. ¿Vos ponés las, las manos en el fuego de que Jonathan no hizo ningún abuso? Yo lo te digo Sí. No. Totalmente, pero no solamente yo pongo las manos en el fuego, lo, lo, yo lo puedo comprobar con hechos a eso. O sea, eso ya está en el expediente. Mi hermano no abusó de esa nena. Vine siete días antes aproximadamente sí. de, de, de México y estaba muy ansioso con muchas ganas, con muchísimas ganas. Y dijo, por fin voy a poder demostrar mi inocencia. ¿Quién le devuelve a Johnny los cuatro meses no, de claro. infierno que vivió en la cárcel? Como le pasa a mucha gente. Bueno, le de, ahí tenés ¿quién la opción, le, te digo, juicio, devolver, juicio al Estado. ¿Quién le va a devolver la inocencia a esas niñas?